哈喽，兄弟们，我是刘峰。今天我来教大家怎么样购买域名啊！我今天用到的网站是 Hostinger。那如果说你想单独购买域名，你可以来使用 Hostinger。啊，如果说你需要购买主机，你买一年主机的话，它会赠送你第一年的域名使用权。啊，也就是说，如果你买主机买一年，它会送你第一年的域名。那第二年，如果你再继续续费域名的话，同样还是属于你。那如果说你只想单独购买域名呢？今天我就来教大家怎么样购买域名。第一次进来以后，你可以先注册一个账号啊。如果说你已经注册好了，直接点击右上角登录就可以了。假如说你看到这个界面是英文没关系，你点击左上角 English 把它改成中文简体就可以了。啊，这里右上角有域名，我们点一下。啊，这里可以选择你要购买的域名。啊，这里你可以来填入你想购买什么样的域名。下面的话显示了每个域名的后缀，大概的价格，比如说 C U M 大概是35 d I Online 大概是 7.99 d I N E T 大概是 71.99 那每个后缀的话对应的价格可能不一样。啊，它这个域名的价格应该说的是首年的价格，啊，第二年续费的价格大概是一百二左右， 1 0 0多块钱。不同的域名啊，续费价格不一样。有些比较好的域名可能需要几千啊，甚至几万。我们作为普通人，我们买一个普通域名啊，花不了多少钱。这里想好你的域名以后，右边我们可以点击搜索，它会查询一下这个域名第一年的话大概是多少钱。比如说我这个域名啊，第一年的话是三十五点九九，你想用用这个价格买，你就必须要购买两年以上才可以。那如果你买一年的话是一百二，他这里说的很清楚，啊，比如说你还想购买更多的域名，你想把更多域名的后缀，比如说点 com、点 x、y z、点 online， 那你可以几个域名同时一起买也是可以的。那你再往下面呢，会看到不同的后缀，比如说点 info、点 int、点 shop、点 org 啊，对应的价格。那这里显示的价格只是第一年，第二年的续费价格会贵很多。比如说，我们看这个 S 托结尾的第一年只要七块九，但是第二年要三百七，对吧？我建议大家选择 D I C O M 的域名作为后缀，啊，这个也是用的最多的商业域名，啊，选好以后我们点击、啊、拥有自己的域名。接下来你需要选择你要注册多久？如果说你只买一年，价格的话大概是七十一；如果说你买两年，那总共价格下就是一百五十六，每两年的话相对来说会便宜一点。我看一下买三年，买三年的话就是二百七十七，平均算下来一年啊不到一百块，应该是九十块钱左右，九十多吧。那买的越久，那买的越久越便宜。Hostinger 买域名有一个好处就是它会赠送你。域名隐私保护啊？什么叫域名隐私保护？它可以隐藏你的个人信息，避免垃圾邮件，还可以保护你的数据不被公众看到。因为有时候你的域名购买以后，别人可以通过查询你的域名的名字，知道域名后面是谁购买的。那有这种免费的域名保护以后，啊，别人就查不到了，可以很好的保护你的隐私。那下面如果说你的品牌将来想做大做强。那你可以先把这些点 n e t 点 l 点 o r g 这些域名的话都先抢注掉，啊，预防你的竞争对手来注册你的域名。那有需要的朋友可以把下面全部勾上。啊，这里我先注册一年，点击继续。接下来的话，它会让你创建一个账户，你可以用你的 Gmail 全登录。当然，你也可以在你输入邮箱密码创建一个账户就可以了。如果说你已经有账户，可以点右下角登录就直接登录就行。那我。点击右下角登录，我这里填入我的邮箱密码，我登录一下。啊，这里的账单地址你可以填一下，不填也没事。那我们点击继续。付款方式你可以选择用支付宝付款，用 PayPal 付款。啊，你还可以用中国大陆的银行卡付款，也没有问题。它还同时它还支持加密货币付款，也是没有问题的。如果你有加密货币，也可以用加密货币付款。这也是很少。支持加密货，这个也是很少支持加密货币付款的平台。今天我选择用支付宝进行付款，选择支付宝，点击提交付款，这里点击继续，这里我们稍等一下，它会跳转到支付宝，这里我们可以用支付宝扫码付款就可以了。好，支付宝已经付款成功，啊，最下面你可以点一下返回一下
，那再大家稍微等待一下，它会自动返回，然后它会返回到 Hostinger 的后台。接下来我们在域名，你的域名里面可以看到我们刚才买的域名，这里显示已经激活，我们可以点击右边管理来管理我们的域名，在里面它会显示域名的过期的时间。这个时候，我们只是把我们的域名注册好了。接下来，我们需要来建立网站。建立网站，你光有一个域名还不行，你还需要一个服务器。啊，所谓的服务器，就像你的电脑的硬盘一样，有 A、C 盘、D 盘。你需要把你电脑上面的，不管是文字还有图片，放在服务器里面，然后通过域名去访问到这个服务器，我们的网站才能创建成功。那接下来，你还需要在 Hosting 里面。购买一个服务器才可以。我们打开 Hosting 的后首页，相关链接我会放在视频下方简介里面。我们可以点击左上角 English， 把界面切换成中文。然后接下来我们需要选择网站的套餐。那我们往下面拉，那它一共提供了三个套餐，最便宜的是二十一点九九美国元，第二个就是二十八点九九。那我建议大家选择中间这个 business， 也就是商业套餐。在这个主机里面，你至少可以创建100个网站。那我们刚才注册的域名呢，算一个网站。那如果说我想做五个网站，做十个网站，我只需要买一个主机就可以了。那所以我们可以选择中间这个，它有2 0 0 GB 的 NVMe 存储空间。NVMe 这种存储的方式，目前来说是最快的存储方式。那前面这个套餐是 SSD， 啊，很明显 NVMe 会快很多，啊，然后它还有免费的域名，啊，你怎么样获得这个免费域名？只要你购买一年的主机，啊，它会赠送你一年的域名使用权，啊，第一年域名不用给钱。还有个我比较喜欢的，它是有每日的备份，那第一个套餐的话，它只是每周备份，为什么要进行每日备份？因为做一个网站，如果说你的网站被黑客攻击以后，你有这个每日备份，可以一键恢复。如果说每周备份的话，就有点麻烦，你恢复一周前可能差的有点多。它还可以有免费的 CDN， 所谓免费的 CDN， 就是通过在世界上各地的服务器缓存你的网站内容，根据访问者的位置来提供服务，让网站的速度至少可以提高 40% 以上。换句话说，如果说你的访客在美国，他就从美国调取数据，美国的朋友访问你的网站就会快很多。还当然，它还有很多很多这些功能，一些安全性。相对来说，相比其他主机 ，Hostinger 具有更高的性价比，还有更强、更安全。我们可以选择中间这个套餐选一下。接下来你需要选择你要购买多长时间，因为做网站，你不可能做几天、几个月。做网站一般都是按年计算，你可能需要做个一年、两年、三年、五年。它上面说了，如果说你购购买四年的话，它会赠送你三个月。那你可以在这里选择你要购买的时间。如果说你选一个月的话，是最贵的，一个月都要九十九。那你选十二个月，十二个月算下来的话，只要二十六块钱一个月。啊，一年的话也就两百多块钱，啊，相对来说也会便宜很多。啊，你还可以选二十四个月。啊，我建议大家可以选择24个月，或者48个月。如果说你确定你网站要做很长时间，你可以选48个月。Hostinger 的链接我会放在视频下方简介里面。如果说你用我的链接进行购买，额外你还可以优惠 20% 啊，这里选好以后点击继续。账单地址你可以填了，这里不填也没关系的，自己继续。啊，啊，付款方式和刚才买玉米一样。你可以用支付宝付款，也可以用银行付卡付款，还可以用加密货币付款也可以。比如说，我选择支付宝，然后提交付款就可以了，非常简单。啊，它提供了一个三十天退款保证，如果三十天你觉得不满意，到时候申请退款就可以了。当我们的主机购买完以后，我们回到 Hosting 的后台，比如说我回到我们的主菜单，选择域名，就是我刚才买的域名，我点一下域名。啊，选择我们刚才买的这个域名，点击右边的管理，往下面拉。这里有个显示创建你的网站，然后怎么点击这里获得托管？接下来我们需要来把网站程序安装到我们的网站后台里面来。这里我们选择我想创建以后签一个网站，这里我选择我将创建一个网站，点击下一步。现在这网站都非常方便了，我们也不需要自己懂代码，我们可以直接用 WordPress 来搭建我们的网站就可以了。WordPress 它是全世界最流行的网站程序吧？全球有百分之七八十的网站都是用这种程序，用这种程序搭建有个好处就是
，你不需要懂代码啊，它会里面有内置了很多模板插件，基本上可以搭建出任何你能想象到的网站，都大部分基本都没问题。我们选择第一个 WordPress， 然后点击下一步，然后这里填入你的管理员电子邮件。这管理员电子邮件非常重要，你登录你的网站后台就是需要用这个。下面填入你的密码，密码的话要求比较高啊，你可以需要大小写，需要字母符号。选好以后点击下一步，这里选择你想建什么样类型的网站啊，这里无所谓，你随便选，它只是给你网站里面加了一个模板而已。这个模板以后我们可以自己随便进行更换就行了。我选择博客，点击下一步，这里它会让你选择一些内置的模板。这些模板你可以，如果这些模板你现在可以选一个，哎，选不选都行，反正后面都可以改的。好，随便选一个，点击，它会让你选你是否需要在网站里面安装一些插件。这些插件有什么用呢？它就像我们手机 APP 一样，有这些插件可以增加我们网站的功能。因为我们用 WordPress 安装的网站是一个基础版，它可能里面功能比较少。那以后我们网站你想要有更强大的功能。就需要安装这些插件来增强我们的功能。那这里我们先取消全部，先不需要。后面我们有需要什么功能的时候再来安装。点击下一步，这里可以选择我们的域名。那如果说你购买一年的 Hosting 的域名，那你可以直接在这里免费申领一个。我们刚才已经买了一个域名了，我直接选择我刚才买的这个域名，点击下一步。而接下来它会把 WordPress 安装到我们网站里面来，非常的简单。那我们自己也不需要懂任何代码，就可以，那就可以制作一个比较好看的网站。这个频道主要是分享的就是一些教大家怎么样搭建网站、搭建网站的技术。那如果你想深入学习一下相关的知识，那可以来到我的频道首页，那来看一下其他相关的教程啊。我讲的都非常详细，有很多视频都是在两个小时、三个小时。即使你是新手小白，没有任何基础，那你也能看得懂。这里安装可能需要三到五分钟，大家需要稍微耐心等待一下。好，现在它已经安装成功了。安装成功以后，它会跳回到 Hosting 的后台。那这个时候，我们可以点击右上角管理面板，可以进入我们 WordPress 的后台。好，现在我们整个网站已经搭建成功。我们可以点击右上角查看站点，你可以来看一下你的网站长大概长什么样。这是我们刚才默认安装的一个模板。啊，这个模板等一下我们后面可以把它换掉就可以了。啊，怎么样换模板呢？很简单，我们点击左边外观。外观的话，这里面有很多模板，你只需要点一下启用。启用好以后，再回到你的首页刷新一下，那你可以。那你只需要点击启用，启用好以后，那你的模板就切换成功。那你也可以点击左上角安装新的插件，它里面有非常非常多的插件，那大家可以在里面来选一下。这里还有个插件啊，插件我刚才说了，它可以增强我们网站的功能。那你可以把这些全部选中，你可以点击禁用，把它禁用掉。啊，也可以点击左上角这里安装插件，安装新的插件。你的网站想实现什么功能，那基本上都能找到相对应的插件。如果说你要发布文章也很简单，你点击左边这里有文章，这里可以写文章，你就可以在里面来写文章，都非常的简单。可以点击这个插，上面标题，下面写上。你的文章内容啊，点击这个加号，你可以在里面增加图片、标题啊等等。你可以点击浏览全部啊，里面可以增加的功能啊区块非常非常多。写好以后点击右上角发布就可以了，非常简单啊。这就是本期教大家怎么样申请域名，怎么样安装网站，都非常简单。啊、接下来的话，如果说你想详详细的学习一下怎么样制作网站。可以看一下有风的其他比较详细的视频啊，有任何问题欢迎在视频下方给我留言，我们可以一起来交流一下啊。本期提到的 Hosting 的链接我也会放在视频下方简介里面，兄弟们如果通过这个链接给我买 Hosting 的网站主机服务，你可以享受百分之二十的优惠啊，希望对你有所帮助。